ক্যামেরার ফ্ল্যাশ মোহর মোহ ঝলসে উঠছে সামনে উদগ্র জনতার ভিড় অগণতি কালো কালো মাথা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে মানুষ নয় যেন এক রাস কালো পিঁপড়ে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রমজীবী ঠিকই কিন্তু তুচ্ছ বিশ্বের যে কোনো শক্তি তা দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগই হোক কিংবা মহামারী সবার আগে ওদেরই পিষে দিয়ে যায় যুগে যুগে পদপিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস ও অধিকার একমাত্র ওদেরই আছে এবারও তার অন্যথা হয়নি ওদের প্রত্যেকেরই মুখের ভাঁজে উদ্বেগ স্পষ্ট মুখের মানচিত্রে হয়তো কিছুক্ষণ আগেও দুশ্চিন্তা আঁকা ছিল কিন্তু এখন উত্তেজনায় ভরপুর কয়েকশো সতর্ক ও ক্ষুধিত দৃষ্টি বার বার স্পর্শ করে যাচ্ছে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষটাকে চতুর্দিকে মাছির ভনভনানির মতো চাপা গুঞ্জন তার মধ্যেই কোথা থেকে যেন শিশুর কান্না বেশে এল উত্তেজনায় জনতা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল অতি ছোঁয়াচে মহামারীর রক্তচক্ষুর কথা বার বার ভুল ক্রমে পেরিয়ে যাচ্ছিল ছ ফুট দূরত্বের লক্ষণ রেখাকে সম্বিত ফিরল দেহরক্ষীদের ক্ষুব্ধ ধমকে এত এগিয়ে আসছিস কেন বে হ্যাঁ রথের মেলা হচ্ছে নাকি যা পেছনে যা সরে দাঁড়া ওখানে সর ভিড়ের মধ্যেই ধাক্কা খেয়ে একটু পিছিয়ে গেল কমলা কি করবে বুঝতে না পেরে বিহল চোখে তাকিয়েছে মাস্ক পরা দেহরক্ষীদের দিকে তার সামনের রক্ষীটি আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল পিছনের সাদা চৌকো দাগটাকে রুক্ষ স্বরে বলল ওখানে দাঁড়া ওইখানে দাঁড়া তেলবিহীন উষ্ক খুস্ক মাথা নেড়ে সসংকোচে কয়েক পা পিছিয়ে যায় কমলা জড়সড় হয়ে দাঁড়ায় চৌকো দাগটার ভেতরে কিন্তু তার কৌতূহলী দৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছিল সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নারী মূর্তিকে ওকে টিভির পর্দায় অনেকবার দেখেছে সে এই প্রথমবার সামনাসামনি দেখছে যদিও মুখের বেশ খানিকটা দামি মাছকে ঢাকা তবু চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না সেই টানা টানা অপূর্ব সুন্দর দুই চোখের মোহময়ী কটাক্ষ ঘন রেশমি চুল হাওয়ায় ফুরফুর করে উঠছে গায়ের রং সে যেন ফেটে পড়ে সাদা ধবধবে বাহু দুটিতে আইভরির মসৃণতা আর তার সৌরভ বোধ হয় যোজন গন্ধাকেও হার মানায় এত দূরেও সেই আশ্চর্য সুগন্ধ এসে ঝাপটা মারছিল কমলার নাকে সে অবাক হয়ে ভাবছিল গায়ে ঠিক কি মেখে থাকেন এই অভিনেত্রী তাদের সবার দৌড় তো ফুলেল তেল বা বাবুদের দেওয়া সস্তার সেন্ট অবধি সে গন্ধ কয়েক মুহূর্তের জন্যই স্থায়ী হয় তারপরই ঘাম আর আষ্টে মাংসের গন্ধ প্রবল হয়ে ওঠে কমলা কি ভেবে যেন একটু কুঁকড়ে যায় ওর হাত তার হাত দুটোকে ছোবে নিজের হাত দুটোর দিকে কিছুক্ষণ তাঁকিয়ে থেকে সে আপন মনেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে রুক্ষ চামড়ায় খড়ি উঠছে কোথায় ওই স্বর্গীয় হাত আর কোথায় এক বাড়াঙ্গনার ছিড়িহীন চামড়া ওঠা আঙুল এক সময় এ চত্বরে তার দেহ সৌষ্ঠব নিয়েও রীতিমতো চর্চা ছিল স্বর্গের দেবী না হলেও আঁটো সাঁটো গরণের দীর্ঘাঙ্গিক কমলার যৌবন অনেক বাবুর মনে আগুন জ্বালিয়েছে কিন্তু পেট হতেই সব যেন ঢিলে হয়ে গেল যমুনা মাসি অবশ্য বলেছিল একটু সতর্ক থাকতে পারিস নি অভাগি শেষে শেষে প্যাট বাঁধালি এই শরীরটাই আমাদের সব যন্তর ঢিল দিলে আর কেউ তাকাবে নে আর এখন তো তোর কামানোর বয়স একেবারে ডকা জৈবন এখন ছাওয়াল নিয়ে কি করবি খসিয়ে ফেল খসিয়ে ফেল 
তার সহকর্মীরাও অনেকবার সতর্ক করেছে যৌনকর্মীদের আবার মা হওয়ার শখ কিসের পোয়াতি অবস্থায় তো খদ্দের ধরার বালাই নেই পরেও বিপদ ঘরে যদি একটা ছা সর্বক্ষণ ট্যা ট্যা করে তবে বাবুদের মুড নষ্ট হয় তার পাশের ঘরের জ্যাসমিন বলেছিল ভুলে যা কমলা ও সব আমাদের জন্য নয় রে সালা ছেলে হলে দালাল হবে আর মেয়ে হলে ছেনাল লাভ কি তা সত্ত্বেও পেটেরটাকে কিছুতেই খসায়নি কমলা সন্তানের ভবিষ্যৎ কি হবে তা নিয়ে অবশ্য চিন্তিত ছিল কিন্তু একটা প্রাণকে গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করেনি ওদের পাড়ায় বাচ্চার বাপকে তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না তবে সন্তানের অবস্থা হয় আগাছার মতো জ্যাসমিনের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি হয় দালাল নয় ছেনাল তবু মা হতে পেরে অদ্ভুত একটা পরিপূর্ণতার স্বাদ পেয়েছিল সে কিন্তু তখন কে জানত যে কয়েক মাসের মধ্যেই এমন ভয়ঙ্কর মহামারী রে রে করে তেরে আসবে স্বপ্নেও কি ভেবেছিল যে এমন সরগরম পাড়াটা আচমকা নীরব হয়ে যাবে ওদের মধ্যে জ্যাসমিনই অল্প বিস্তর লিখি পড়ি লাল ছড়ি সে জানিয়েছিল চীন দেশ থেকে কি যেন একটা ছোঁয়াচে রোগ আমদানি হয়েছে ওরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল তার কথা যাদের মাথার উপর নানা রকম যৌন রোগ এইচআই ভি এর মতো সর্বনেশে মারণ রোগ সব সময় খাঁড়া হাতে ঘুরছে তাদের আবার ছোঁয়াচে অসুখের ভয় নাঙ্গা কোনোদিনও বাটপাড়ের ভয় পেয়েছে তখন কেউ ভাবতেও পারেনি যে রোগটার নামও ঠিক মতন জানে না সেই কোভিড নাইনটিন কার্যক্ষেত্রে গোটা শহরকেই গৃহবন্দী করে দেবে এখন লকডাউনে সবার রুটিরুজি বিপন্ন যে ব্যবসা চিরকালীন যার চাহিদার পারদ সব সময়ে ঊর্ধ্বগামী সেই রেড লাইট এরিয়ার ব্যবসাও এমনভাবে মার খেল যা ভাবাই যায় না নতুন কুড়ি সুসজ্জিত ফুল সগর্বে ফুটে আছে কিন্তু ভ্রমরের দেখা নেই এখন খিদে আর নিরাপত্তাহীনতাই ওদের একমাত্র সঙ্গী সারাদিন কি এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি হ্যাঁ এগো না মাগি এগো না এগো এখানে এসেও নকরা দেখাচ্ছিস হ্যাঁ আচমকা পাশ থেকে ভেসে এলো রক্ষীর গর্জন কর্কশ কণ্ঠের চিৎকারে চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল কমলার সে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল লাইনটা কখন যেন এগিয়ে গিয়েছে এখন কমলাই সবার সামনে আর তার ঠিক সামনেই দেবী তার হাতের প্লাস্টিকে চাল ডাল আলু আর পেঁয়াজ তিনি দাঁড়িয়ে আছেন এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ঠিক ওরই দিকে রৌদ্র তপ্ত রক্তাভ মুখে দৃষ্টিতে কিঞ্চিত বিরক্তি ও অসন্তোষ কমলার মনে হলো সেই বিরক্তি মাখা চাউনি এক রাস অবজ্ঞা নিয়ে যেন মুখর হয়ে বলছে আমি কি তোর জন্য সারাদিন মাথায় গনগনে রোদ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি কোথাকার ভিআইপির বেটিয়েছে সে অপ্রস্তুত কয়েক পা এগোতেই বুঝল তার শরীর আবার বিশ্বাসঘাতকতা করছে পাঁচ দিন হল ঘরে চাল ডাল আটার এক কণাও অবশিষ্ট নেই ওদিকে বাচ্চাটা ক্রমাগতই দুধ টানে কিন্তু অনাহারে জর্জরিত মায়ের দেহ পুষ্টি পাওয়া তো দূর দুমুঠো অন্নও পায় না ব্যবসা নেই তাই অর্থও নেই কয়েকদিন ধরে সে শুধু জল খেয়ে রয়েছে ফলস্বরূপ মাঝে মধ্যেই চোখে অন্ধকার নেমে আসে হঠাৎ হঠাৎই মাথা ঘুরে পড়ে যায় অবসন্ন মেয়েটির মনে হলো দেবীর দামি পারফিউমের গন্ধ ছাপিয়ে তার খিদের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে চতুর্দিকে একেই পেটের ভিতরে খিদের তাণ্ডব তার উপর চাল ডাল বিতরণ করা হবে শুনে সকাল থেকেই কাঠ ফাটা রোদের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ঘেমে নেই একসা জলতিষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ শূন্য পাকস্থলী 
मुचोर दिए उठल आगे 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 हट हट हिंदी भाषी रक्षी एम भाव हाई हाई को उठल जान मानूष नये शुअर पाल तड़ा एक रकम धक्का मेरे कमला के खानिक एगिए दिल लोकटा को मते द्रुत पा फेले अभिनेत्र दिखे एगिए जावर चेष्टा कर लु देह जे अबस हो चोखर सामने अंधकार नेमे आस ठीक कैक हाथ दूरत दाड़ी आ स्वर्गर सुंदरी कंतु कमलार मन है से बुझी पताले अंधकार डूबे जा सारा शर दुरबलत का दुटो प्रचंड भारी असार हो पड़े जावर आगे को मते दो हाथ बाड़िए कि अवलम्बन आंकड़े धरार आप्राण चेष्टा कर लर हाथ दुटो आश्रय आशाय स्पर्श कर लो अभिनेत्र बाहू एक क्रुद्ध नारी स्वर तीव्र प्रतिबदे झाझिए उठे इंगरेजी शब्दगुलो बुझते ना पार्ले बक्तार कण्ठस्वर भत्सना स्पष्ट बुझते पे कमला तुणे कि लोक ता हाँ हाँ टेने सर नहींपद दूरत कमलार धारे का जैसमिन से बेपार बुझते पे छूटे एस कमला हम तो पड़े ही जित क्यु जैसमिन तर आगे ही धरे फेले असम्भव बरक्ति उठलें विशिष्ट समाजसेवी और अभिनेत्री मालविका हाथे सानिटाइजार घसते घसते क्रुद्ध दृष्टि तकाल कमलार दिखे ये स्पर्धा देख सारा गाए घमे दुर्गन्ध जट पड़ा माथार चूले उकुन एंड सन्स ओंत पे बस आते आंगुले चर्म रोग और कथा नहीं बार्ता नहीं छुए दिल और गायर दुर्गन्धे अन्नप्राशन भात उठे आसे मालविकार परणे शाड़ीटा जतटा हतश्री ठीक तोटाई नोरा एमक मुखर मास्कट तेल चिटे और शत छिद्रजुक्त मने मन अफसोस करें मालविका नामजदा अभिनेत्री और समाजकर्मी ब्रथेलर मानुषुल दुर्दशार कथा शुने चाल डाल वितरण करते ही एस मन हम क्यों जो मरते इसे हाँ प्रेसर जो गरमा गरम निज ठीक कंतु ओर गायर और मुखर दुर्गन्ध तर लक्षाधिक मूल्य परफ्यूम के छापी जा चर्म रोग राज्य नोरा जामा शाड़ी देखे भय सीटी आ मालविकार मन है कोविडर थे तो मारा जीवाणु नहीं घुर तरपर सोशल डिस्टेंसिंग वाला नहीं सूझ पे हुड़मुड़िए घर ऊपर एस पड़े ए की जी असभ्यता गलार गभरे गड़गड़ कर माथाय प्राय रक्त चढ़े गए अति कष्टे दाँते दाँत चेपे निजे के सामलाल मालविका तुणे जैसमिन चोखे मुखे जल दिए कि सुस्थ कर तुले कमला के आर चोखे तक देखल प्रेसर कैमरा एदि के तक आग्यश मुखे मास्क आई प्लसटिक हासिटा हासते हा खानिक सतर्क भंगीत एगिए दिल चाल डाल आलुर पैकेटा मेटा एबारकम अभद्रता करलना निरापद दूरत दाड़िए स्पर्श कर लो पैकेटा के फ्लैश झल से उठल हाँ यार दूजे मजखने दूरत ठीक आदम सोशल डिस्टेंसिंग मे दाड़ी से दूज शीतताप नियंत्रित गाड़ी बसे स्वस्थिर निःश्वास फिलल मालविका आजीवन विश्वस्त पार्सनल असिसटैंट हिमानी और पशे बस लोना से ठीक ड्राइर पास बस हिमानी जाने मैडम बसि नईकट्य पचंद करें ना अजाना अचाना लोकर स्पर्श तो चूड़ान अपछंद रेड लाइट एरियार एक गणिका ताके आर भूल छुए फेले मैडम मेजाज गरम बतिकग्रस्त मत बार बार सानिटाइजर माखन से चोखर को देख ली एर्मूल्य फरासी परफ्यूमर सुदृश्य शिशिटा बैर एने 
নিজের গায়ে স্প্রে করতেই ব্যস্ত হিমানী আপন মনেই হাসে যতদিন রূপলি জগতের জলপরি হয়ে সাত রাখছিলেন ততদিন এসব বাঁতিক দেখা যায়নি সমাজসেবিকা হয়েই হয়েছে যত বিপদ রিল আর রিয়েল লাইফে যে কতখানি সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং তা এখন হারে হারে টের পাচ্ছেন কি তুরকন ধরে বাবা আর একটু হলেই বোধ হয় বমি করে ফেলতাম হিমানী কোনো উত্তর না দিয়েই মৃদু হাসল রেড লাইট এরিয়া এসে ম্যাডাম ঠিক কোন ব্র্যান্ডের পারফিউমের সুরভি আশা করেছিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন কোভিড নাইন্টিনের দুরন্ত প্রভাব এখন এসে পড়েছে দেহ পশারিণীদের উপরেও ব্রথল মানেই নানা রকম দুরারোগ্য ও ছোঁয়াচে রোগের ঘাঁটি যৌনকর্মীদের মধ্যেই এসটিডি অর্থাৎ সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ সবচেয়ে বেশি ওদের মরার জন্য কোভিডের প্রয়োজন বিশেষ হয় না হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস গনোরিয়া ক্লামেডিয়া সিফিলিস এসব তো আছেই সবার উপরে স্বয়ং কাল হয়ে বসে আছে এইচ আই ভি এইডস মরার জন্য এগুলোই যথেষ্ট কোভিড তো বাহুল্য মাত্র কিন্তু তা সত্ত্বেও সে বাহুল্যের সংখ্যা নেহাত কম নয় হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল আর ইয়েল স্কুল অফ মেডিসিন তাদের সমীক্ষায় জানিয়েছে ভারতে শুধুমাত্র ব্রথেল খুলে দিলেই কোভিড সংক্রমণ চার লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে আনুমানিক মৃতের সংখ্যা ন্যূনতম বারো হাজার সুতরাং রেড লাইট এরিয়া খোলার আপাতত কোনো সম্ভাবনাই নেই আচ্ছা এনজিওগুলোকে ডোনেশন পাঠিয়ে দিয়েছে তো সম্ভবত দেবী কিঞ্চিত প্রফুল্ল হয়েছেন মালবিকার মেজাজি এমন কখন ভালো ব্যবহার করবেন কখন রুড়ো হয়ে যাবেন বোঝাই দায় হিমানী পেশাদারি তৎপরতায় জানায় কাল রাতেই সবগুলো টাকা অনলাইন ট্রান্সফার করে দিয়েছি ম্যাম মিসেস ভিরানি ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাকে মেইলও করেছেন বলতে বলতেই নিজের দামি ল্যাপটপটাকে কোলে টেনে নিলেন মালবিকা বিন্দু মাত্র বাক্য ব্যয় না করে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন ল্যাপটপে স্ক্রিনের উপরে হ্যাঁ মিসেস শিলা ভিরানি ধন্যবাদ সূচক মেইলই পাঠিয়েছেন বটে অনেক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানিয়ে বলেছেন মালবিকাদের মতো মানুষেরা আছে বলেই পৃথিবীটা আজও সুন্দর প্রশস্তিটা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করলেন মালবিকা ঠিক এই কথাগুলোই তো শুনতে চান নিজের প্রশংসা শুনতে কখনোই ওর ক্লান্তি নেই পার্টিতে যখন সবাই তার দুরন্ত পোশাকের সঙ্গে অনিন্দ সুন্দর দেহবল্লরির তারিফ করে তখন ভারী আনন্দ পান রীতিমতো পৃথুলা মিসেস ভিরানি প্রায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন ও মাই গড সেক্সি ফিগার মালবিকা তোমায় দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না যে তুমি দুই সন্তানের মা হুম সিক্রেটটা কি মালবিকা মৃদু হেসে স্তুতি গ্রহণ করেন উপস্থিত পুরুষবৃন্দের চোখের উষ্ণতার ওম তাকে আরাম দেয় দুই সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও যে কি কষ্টে নিজের যৌবনের উদ্ধতকে ধরে রেখেছেন তা সবাইকে বলে বেড়ানোর ইচ্ছে নেই এই নবীন কোমল মখমলের মতো শরীরটার পিছনে কত টাকা ঢেলেছেন তার হিসেব নেই টাকা থাকলে সৌন্দর্য ও চির যৌবন্ত দূর দুনিয়ার সমস্ত সুখ ধরা দেয় টাকাই কাউকে রানী করে কাউকে গণিকা মিসেস ভিরানির গদগদে মেইলটার উত্তরে একটা ঠান্ডা সৌজন্যমূলক মেইল পাঠিয়ে মালবিকা গাড়ির নরম সিটে আরাম করে ঠেস দিয়ে বসলেন মিসেস ভিরানির মেইলের উপরেই এক গাদা নোটিফিকেশন অপেক্ষারত হেল্প মি টু হেল্প ইউ নামক একটি সাইটের অনেকগুলি নোটিফিকেশন এসে বসে আছে সাইটের মালকিন স্বয়ং মালবিকা একটু অন্যমনস্কভাবেই হেল্প মি টু হেল্প ইউ সাইটটা খুললেন তিনি যৌনকর্মীদের পিছনে যতখানি সময় নষ্ট করেছেন তার মধ্যেই এক গাদা অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসে বসে আছে বিরক্ত হয়ে ঠোঁট কামড়ালেন অভিনেত্রী তার দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে মেয়েরা সব ঠিকঠাক সামলে নিতে পেরেছে তো নতুন করে কোনো রকম অভিযোগের সামনে পড়তে তিনি চান না তিনি এক ঝলক সাইটটাকে দেখে নিলেন পাঁচ হাজার থেকে তিরিশ হাজারের নানা রকম প্যাকেজ আছে যে যতটা অ্যাফোর্ড করতে পারে তেমনভাবেই প্যাকেজগুলো সাজানো ইদানিং 
পঁচিশ হাজারই কিংবা তিরিশ হাজারই প্যাকেজের প্রতি মানুষের বেশি উৎসাহ দেখা যাচ্ছে গোল্ড আর প্ল্যাটিনাম কার্ডের দিকেই ক্রেজ বেশি একটা মিষ্টি হাসি ভেসে উঠল মালবিকার ঠোঁটে নিজের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো টাইমিং দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে বন্ধ করে রাখলেন ল্যাপটপটাকে খে বলে মানুষের হাতে টাকা নেই শেষ পর্যন্ত এলি তাহলে আগে এত নখরা করছিলি কেন রেট বাড়ানোর ধান্দা একটি পুরুষের মন্দ্র স্বর সারা ঘরে গমগমিয়ে উঠল লোকটাকে অবশ্য ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না তার মাথার ঠিক পিছনে একটা আলো জ্বলছে ফলস্বরূপ মানুষটার চেয়ে তার ছায়া বেশি স্পষ্ট কমলার অবশ্য ওসব নিয়ে মাথা ব্যথা নেই তার কাজ হলেই হলো সে মৃদুস্বরে বলল প্যাটের থেকে হারামি চিজ আর নেই রে বাবু সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ওই একটি বাক্যেই স্পষ্ট পুরুষকণ্ঠ জানতে চাইল বাচ্চাটাকে নিয়ে এসেছিস সে বিমর্ষ স্বরে জানায় কোথায় রাখব এতটুকুনি বাচ্চা মা ছাড়া কি থাকতে পারে তুই তো বলেছিলি বাচ্চা নিয়ে এলে তোর কোনো ঝামেলি হবে না না হবে না পুরুষকণ্ঠ সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় বলাই বাহুল্য তার এখন কমলার সন্তানকে নিয়ে বিশেষ মাথা ব্যথা নেই কাজের মধ্যে বিরক্ত না করলেই হলো সে একটু অধৈর্য ভাবেই বলে কাজ শুরু কর হাতে বেশি সময় নেই তর আর সয় না মনে মনে একটা অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করে চতুর্দিকটা একটু ভালো করে দেখে নিল সে এই মুহূর্তে একটা আলো ছায়া ঘেরা ঘরে দাঁড়িয়ে আছে কমলা ঘরের এক কোণে আরও একটা ম্যারম্যারে আলো জ্বলছিল তারই হলুদ রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে পড়ছে কমলার মুখে তার অনাহার ক্লিষ্ট মুখে বাইরে থেকে কোনো রকম উদ্বেগের প্রকাশ নেই কিন্তু মনের মধ্যে আশঙ্কা বুক ঢিপ ঢিপ করছে ঠিক কি চায় লোকটা লকডাউনের কড়া প্রহরায় এক মুঠো টাকার লোভ দেখিয়ে একজন রূপোপজীবিনীকে ডেকেই বা পাঠিয়েছে কেন পরিষ্কার করে কিছু বলছেও না কোনো রকম বদ উদ্দেশ্য নেই তো বিষয়টা নিয়ে কয়েকদিন আগেও সে সংশয়ান্বিত ছিল বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত অনেক ভেবে চিনতে একদিন সন্ধ্যের দিকে জ্যাসমিনের সঙ্গে পরামর্শ করতে গিয়েছিল তখন জ্যাসমিন নীরবে প্রভু যিশুর সামনে মোমবাতি জ্বালাচ্ছিল সে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ খ্রিশ্চান আগে প্রতি শুক্রবার নিয়ম করে চার্চে যেত এখন সব দেবালয় বন্ধ থাকার দরুন আর যাওয়া হয় না অদ্ভুত এক এক গুঁয়ে রোগ জেদ করে দেবালয় আর বিশ্বালয় দুই বন্ধ করে দিল ঈশ্বরের তবু উপায় আছে কিন্তু সমাজের তথাকথিত এই নষ্ট মেয়েরা কোথায় যায় কমলা এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল প্রার্থনারত জ্যাসমিনের দিকে এই সময় ওর মুখে আশ্চর্য একটা আলো খেলা করে সে আলোয় যতটা বিষণ্নতা থাকে ঠিক ততটাই আস্থা করুণ চোখ দুটো নিবন্ধ থাকে শিশু ঈশ্বর পুত্র ও তার মায়ের দিকে ছবিটা যতবার দেখেছে কমলা ঠিক ততবারই বিস্মিত হয়েছে ছোট্ট যিশুর চতুর্দিকে ডানাওয়ালা মানুষ সে জ্যাসমিনের মুখে শুনেছে প্রভু যিশুর মায়ের নাম মেরি তিনি চিরকুমারী অথচ তার সন্তানই গোটা পৃথিবীর রাজা হয়ে বসে আছে অর্থ ছিল না প্রতিপত্তি ছিল না কিছু ছিল না মানুষটার কাছে কিন্তু তিনি যে রাজার রাজা কমলা স্থির দৃষ্টিতে তাকায় মা মেরির দিকে কমলার কোলের ছোট্ট শিশু কি বুঝছে কে জানে কিন্তু ছবিটার দিকে পুটপুটে চোখে তাকিয়ে ফোঁকলা মারি বের করে এক গাল হাসল সে হয়তো পবিত্রতাকে পবিত্রতাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে চিনে নেয় কি করুণা ঘন চোখে তাকিয়ে আছেন মেরি এমন চোখ কি আদৌ মানুষের থাকে 
রাজার মা তবু কোনো গর্ব কোনো অহংকারের লেশ মাত্র নেই তার দু চোখে রাজমাতার দেহে কোনো অলঙ্কার নেই শুধু একটি সাধারণ মলিন কাপড় মাত্র তাও কি সুন্দর চোখে চোখ পড়লেই যেন মন শান্ত হয়ে যায় তিনি যেন শুধু দেবী নন এমন একটি মানুষও বটে যার কাছে অন্তরের সমস্ত বেদনা নিবেদন করা যায় প্রার্থনা করা যায় জগতের মঙ্গল হোক সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভার্জিন মেহরি ভার্জিন শব্দটা বেশ কয়েকবার শুনেছে মাসি ও দালালদের মুখে শব্দটার অর্থ সে এখন বোঝে অনেক খদ্দেরই কয়েক গ্লাস পেটে পড়লেই গদগদ হয়ে জানতে চাইত তুই কি ভার্জিন প্রশ্নটা শুনলেই তাদের জুতো পেটা করার অদম্য ইচ্ছে হতো কমলার মরমুখ পোড়া মারতে হয় এক থাপ্পড় বেবুসের কাছে এসে জানতে চাইছে সে ভার্জিন কিনা তবু অক্ষম ক্রোধকে লাস্যময় এক হাসিতে রূপান্তরিত করতে দেরি হতো না যেন ভারী মজার কথা মালবিকা আর কি অভিনয় করেছেন তার থেকেও বড় অভিনেত্রী এ তল্লাটের মেয়েরা খদ্দেররা যা খুশি বলুক যা খুশি করুক তারা হাসবেই তাদের হাসির খেলা ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে সে হাসি যে কত অদম্য কান্নাকে লুকিয়ে বেরিয়ে আসছে সে খবর কেউ রাখে না সে হাসির ঝলসে ওঠার জন্য লাইট সাউন্ড অ্যাকশন বলতে হয় না মা মেরির পবিত্র মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো ভার্জিন শব্দটা বুঝি ওর জন্যই তৈরি হয়েছিল এক বিশ্বজয়ী সন্তানের মা হলেও তিনি চিরকুমারী কৌমার্য শুধু ওকেই মানায় কি বলছে প্রার্থনা শেষ করে জ্যাসমিন তার দিকে তাকিয়েছে আবার যেতে বলেছে কমলা একটু চুপ করে থেকে বলল হ্যাঁ তো আমাদের থেকে ছিনা নিতে ওস্তাদ তো তার গত নারী এখানে আসতে কি হয়েছে বাইরে ডাকছে কেন তা কোথায় ডেকেছে বাড়িতে আরে হে রে হে বাড়ির লম্বরও বলে দিয়েছে এই লকডাউনে তুই কি উড়ে উড়ে যাবি নাকি সে তোর জন্য এরোপ্লেন পাঠাবে রাস্তায় দেখলে না মামারা পেঁদিয়ে বাপের নাম বলিয়ে দেবে রে অথবা অথবার পরের আশঙ্কাটা কি তা বুঝতে দেরি হয় না কমলা তারা যে পেশায় আছে তাতে পুলিশের পক্ষে পেটানোর চেয়ে আরও মারাত্মক একটি সম্ভাবনা আছে আজকাল লোকে ভদ্র বাড়ির মেয়েদেরই ছাড়ে না তারা তো মার্কা মারা দেহ পসারিনি আমাদের আর মা নিজত কই রে জাসমিন যে নতুন করে লুটবে হুম ভাবতেছি যাব যাবি কিন্তু কি ভাবে কেন নুকিয়ে নুকিয়ে কমলা উলোঝুলো মাথাটা একটু চুলকে নিয়ে বলে আর যে উপর সময় না রে ভালো মাল করে দিবে সাত রাতের রেট চোদ্দ হাজার বলিস কি রে এমনিতেও ঘন্টায় তিনশো টাকার বেশি খুব একটা কেউ দিতে চায় না দালালের ভাগ থাকে যমুনা মাসিও কাট ছাড়ে না সেখানে এক রাতে দু হাজার তার উপর আবার এ বাবু কমলার চেনা বাবুও নয় বরং তারই আরেকজন সহকর্মী পারুলের মাধ্যমে যোগাযোগ পারুলও ঠিক মতন লোকটাকে চেনে না দু তিন দিন তার ঘরে এসেছিল লোকটা আচমকা পারুলের সঙ্গে কমলাকে দেখে তার কি মনে হয়েছে তা ভগবানই জানেন কথা নেই বার্তা নেই ফট করে মোবাইল নাম্বারটা চেয়েই বসল কমলা আর পারুল হেসেই কুটোপাটি কমলা খিলখিলিয়ে হাসতে হাসতে বলেছিল লোকটা কিন্তু নাছোর বান্দার মতো তার পেছনে লেগেই ছিল কি ভেবে শেষ পর্যন্ত নিজের মোবাইল নম্বর দিয়েই দিয়েছে কমলা আশাও করেনি যে সত্যি যোগাযোগ করবে 
অথচ এই লকডাউনের বাজারে হঠাৎ করে ফোন এলো তার লোকটাকে কমলা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল ওদের জীবনে এমন বাবু কত আসে কত যায় কে মনে রাখে লোকে তো মাতাল হয়ে তাদের বিয়েও করতে চায় কিন্তু রাত কাটলেই সব ভুলে যায় অথচ এ ভবি ভোলেনি একদিন সকালে তার ফোন আর তারপরই এই উদ্ভট প্রস্তাব কমলাকে তার বাড়িতে যেতে হবে সঙ্গে পার নাইট দু হাজার টাকার টোপ কি বুঝলি আমার ঠিক লাগছে না কমলা এ আমাদের মতলব ভালো না জ্যাসমিন জানায় কমলা বিপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ঢোক গিলল একটু ভেবে নিয়ে বলে সে এত টাকার টোপ দিচ্ছে হুম এত টাকায় যদি গচ্চা দেবে তবে আমাদের মতো বাজারে মেয়ে ছেলেকে ডাকবে কেন রথেক টাকায় তো জাক্কাস মোমপাল স্কল গাল পাওয়া যায় তারা সব উঁচুতলার পাবলিক ফটোর বটর করে ইংরেজি ঝাড়ে মেম সাহেবের মতো দেখতে এক একজনকে দেখলে মনে হবে ফিল্মের পর্দা থেকে নেমে এলো বুঝলি টাকা চড়াতে হলে তাদের পিছনে ছড়াবে আমাদের মতো দাগি রেড লাইট এরিয়ার মাগিদের ডাকবে কেন তাও আবার বাড়িতে তাহলে কি করব জাসমিন নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায় যাস না কমলা শোন 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 টাকাটা টোপ ও মাল অন্য কিছু চায় কার মনে কি আছে কে জানে বারংবার বারণ করেছিল জ্যাসমিন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল কিন্তু কমলা শোনেনি অনাহার আর সহ্য হয় না কটা দিন ফেনা ভাত আর আলু সেদ্ধ খেয়ে কাটিয়েছে কিন্তু ওই সামান্য চাল ডাল আলু আর পেঁয়াজ নিয়ে কদিন চলে দেবী সেই যে প্লাস্টিক ধরিয়ে চলে গেলেন তারপর আর কেউ আসেনি তাদের খবর নিতে ঘরে ঘরে অনাহার সব সহ্য হয় কিন্তু খিদের জ্বালা বড় জ্বালা পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে বুক ধরফর করে ভীষণ দুর্বল লাগে মাথা ঘোরে বাচ্চাটার গায়ে একটু বেবি ক্রিম নিদেন পক্ষে একটু পাউডারও দেওয়ার ক্ষমতা নেই শিশুর কোমল চামড়া খসখসে হয়ে উঠছে ছোট্ট ছোট্ট হাত পা যেন আরও কুঁকড়ে গিয়েছে বিজ্ঞাপনের উজ্জ্বল ত্বকের স্বাস্থ্যবান ফুটফুটে শিশু দেখলে বড় কান্না পায় কমলার তার বাচ্চাটার কপালে তো পেট ভরা দুধও জোটে না মায়ের শরীরে পর্যাপ্ত রক্ত না থাকলে শিশুর প্রয়োজনীয় দুধ আসবেই বা কি করে ছোট্ট শিশু সে কথা বোঝে না ক্ষুধার তারণায় থেকে থেকে মায়ের বুকে গোত্তা মারে শুষ্ক স্তন গ্রন্থি ছোট্ট হাতে আঁকড়ে ধরে অসহায়ের মতো কাঁদতে থাকে আর প্রাণে শৈল না মায়ের অচেনা লোকটার প্রস্তাবে সে রাজি হয়ে গেল অতগুলো টাকার টোপকে প্রত্যাখ্যান করার সাধ্য ছিল না তার সুন্দরী কমলা লোকটার গুরু গম্ভীর স্বরে সম্বিত ফিরল কমলার মানুষটা যেন অন্ধকারেই সামান্য হাসল তাহলে আর কি নাচ শুরু করে দাও নাচতে হবে কমলার বিস্ময় দেখে সজরে হেসেই উঠল অপরিচিত ব্যক্তি হাসতে হাসতেই বলে যে নাচ তুই জানিস সেটাই নাচ এবার শাড়ি ব্লাউজ খোল এবার নিজের মূর্খামি বুঝতে পেরে কমলারও হাসি পেয়ে গেল বাবু তাকে সেটাই করতে বলছে যা করে সে অভ্যস্ত আর তিল মাত্র দেরি না করে সে একে একে খুলে ফেলতে লাগলো তার সমস্ত আবরণ কমলা লক্ষ্য করেনি বাবুর হাতে ঠিক তখনই উঠে এসেছে একটা লম্বা জিনিস সামান্য আলো পড়তেই জিনিসটা চকচক করে উঠল কয়েক মাসের শিশু আচমকা তারস্বরে কেঁদে ওঠে পাঁচ বছরের বালক মায়ের হাত চেপে ধরে আবদার করে সারাদিনে মায়ের সঙ্গে তার প্রায় দেখাই হয় না ছোটবেলা থেকেই গভর্নেস শালিনী আন্টির কোলে পিঠেই সে মানুষ হয়েছে কিন্তু রোজ রাত্রে এই এক বায়না সে করবেই 
মায়ের বুকে মুখ গুঁজে গল্প শুনতে তার খুব ইচ্ছে করে মামামের গায়ের গন্ধটা কি সুন্দর এত মিষ্টি গন্ধ আর কারো মায়ের গায়ে নেই শুধু তার মামামের গায়েই আছে অবধ শিশুর মন সেই গন্ধে নিরাপত্তা পায় মায়ের কোলে আশ্রয় খোঁজে মালবিকা তার পুত্রের এই এক ঘেয়ে বায়নায় সামান্য বিরক্ত হলেন কিন্তু সে বিরক্তি প্রকাশ না করে মৃদু হেসে বললেন সানি মামাম খুব ব্যস্ত এখন বিরক্ত করো না আন্টির কাছে যাও আন্টি তোমায় সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাবে অনুনাসিক স্বরে বায়না ধরল সানি এমন করে না শোনা ইউর গুড বয় ন শিশুপুত্রের গাল টিপে আদর করলেন মালবিকা মাথা ঝাঁকালো সানি অর্থাৎ সে গুড বয় তিনি মিষ্টি হাসেন তাহলে মামামের কথা শোনো শালিনী আন্টির কাছে যাও সানি বুঝে পায় না মামামকে কি করে বোঝাবে সারাদিনই তো শালিনী আন্টির সঙ্গেই থাকে শুধু সে একাই নয় তার ছোট ভাই তিন বছরের রনিরও শালিনী আন্টি ভরসা চেতনা পাওয়ার পর থেকে নিজের গভর্নেসের মুখই দেখেছে ওরা দুজনে মা যেন কখনো কখনো অপ্রত্যাশিতভাবে লেগে যাওয়া লটারির মতো কয়েক মুহূর্তের জন্যই তার আবির্ভাব হয় দুজনকে সামান্য আদর করেন শালিনীর কাছে ওদের খবর নেন ব্যাস ওই পর্যন্তই আর তার দেখা পাওয়া যায় না শালিনী আন্টি বলে মাম্মাম খুব বিজি কিন্তু ছোট্ট সানি বোঝে না বিজি মাম্মাম অন্যদের মায়েদের মতো তাদের গল্প শোনানোর সময়ও পান না কেন রাতে তো সবাই ফ্রি থাকে তাদের বাবা বিজি মাম্মামও বিজি তবে তারা কার কাছে আবদার করবে বায় না করবে মায়ের রাত পোশাক ধরে প্রায় ঝুলেই পড়ল সানি এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল মালবিকার তিনি বিরক্তি তিক্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠেন শালিনী 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 সম্ভবত তখন রনিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল ম্যাডামের চিৎকার শুনেই সসব ব্যস্তে দৌড়ে এলো মনে মনে প্রমাদ গুনছে সর্বনাশ ম্যাডামের মেজাজ বিগড়ে যাওয়া মানেই বিপদ এক হাতে তিন বছরের রনিকে ধরে দ্রুত পায়ে আতঙ্কিত মুখ নিয়ে ছুটে এলো সে সারা দিতে এক মুহূর্ত দেরি হলেই চাকরিটা হয়তো চলে যাবে তাই কোনো মতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল হ্যাঁ ম্যাডাম বলুন মালবিকা বক্র দৃষ্টিতে তাকালেন তার দিকে তোমায় কি পেমেন্ট কম করা হচ্ছে না আরো বেশি টাকা চাও প্রশ্নটার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে ঢোক গিলে নিরবতা অবলম্বন করছে শালিনী মুখে মুখে তর্ক করা মালবিকার অত্যন্ত অপছন্দ তিনি চাকর বাকরদের নতমস্তক দেখতেই অভ্যস্ত অগত্যা নিজের অপরাধ বুঝতে না পেরেও সে অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করেই দাঁড়াল সানি ফের আমার কাছে শুতে চাইছে কেন ওই একটা কথাতেই শালিনীর প্রতি তার হুকুম স্পষ্ট হয়ে গেল সে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে সানিকে ভুলি ভালিয়ে নিয়ে চলে যায় মালবিকার ধনুকের মতো ভুরুতে সামান্য ভাঁজ পড়ল আস্তে আস্তে বললেন এখন তার পরনে স্বচ্ছ রাত্রিবাস রীতিমতো দামি ও ডিজাইনার রাত্রিবাস ছাড়া তিনি পড়েন না তার স্বামী ক্যাবিনেট মিনিস্টার হওয়ার দরুন সব সময় ব্যস্ত থাকেন কোভিডের অচলাবস্থার মধ্যেও পার্টির জরুরি মিটিংয়ের জন্য দিল্লিতে গিয়ে বসে আছেন স্ত্রীয়ের জন্য সময় ছাড়া তার কাছে আর সব কিছুই আছে একে মন্ত্রী স্ত্রী তার উপর ধনবতী এবং সুন্দরী সেলিব্রিটি কারো সাহস নাই মালবিকার আদেশ অমান্য করার দুনিয়ার যা কিছু শোভন ও সুন্দর সব কিছুতেই তার একচ্ছত্র অধিকার মালবিকা একটা জোরালো শ্বাস টানেন অর্থ ক্ষমতা একরাশ অনুগত ভৃত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা কি নেই তার চিরকাল তো এমন জীবনই চেয়ে এসেছেন বাঁচতে হলে কিং সাইজ জীবনই তো বাঁচতে হয় নয়তো জীবনের কোনো মানে নেই তিনি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে বেডরুমের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন ঘড়ির কাঁটায় ঠিক বারোটা বাজছে এখন চতুর্দিক নিস্তব্ধ সানি হয়তো কিছুক্ষণ এক ঘে সরে কাঁদবে তারপর শালিনীর কাছেই ঘুমিয়ে পড়বে 
এই মুহূর্তে তাকে কারোর দরকার নেই তারও কাউকে প্রয়োজন নেই কেউ এ ঘরে আসবে না চূড়ান্ত প্রাইভেসি দরজা বন্ধ হওয়া মাত্রই মালবিকা ঘরের উজ্জ্বল আলোটা অফ করে নাইট ল্যাম্প জেলে দেন হালকা নীল রঙের গোটা ঘরটাই অন্য রূপ ধারণ করে মায়াবী ও রহস্যময় তার ওয়ার্ড্রপ থেকে একটা অদ্ভুত দর্শন মুখোশ বের করে আনেন না কোভিড মাস্ক নয় এ মাস্ক চোখ ঢাকে ঢেকে দেয় মুখোশের অধিকারিণীর সব পরিচয় টকটকে লাল রঙের ঝলমলে মুখোশ মাস্কেরেট পার্টির উপযুক্ত গ্ল্যামারাস মাস্ক মুখোশটাকে সযত্নে পরে নিয়ে মালবিকা ল্যাপটপ খুলে বসলেন পরে নিলেন হেডসেট ও মাইক্রোফোন ব্রাউজারে হেল্প মি টু হেল্প ইউ লোগো ভেসে উঠল কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা পরক্ষণেই মনিটরে উদ্ভাসিত হল দর্শন প্রার্থী তাকে স্ক্রিনে দেখতে পেয়ে মুখোশধারী পুরুষ হাসল হেডসেটে ভেসে আসে তার উষ্ণ কণ্ঠস্বর হ্যালো হানি তা আজ কি দেখাবে পাহাড়ি ঝর্ণার মতো খেলখেলিয়ে হেসে উঠলেন মালবিকা কি দেখতে চাও বলো কাল না তোমায় খুব মিস করেছি কিছুতেই পুরোটা দেখালে না অনুযোগের উত্তরে মোহিনী হাসেন মুখোশধারিণী পুরোটা দেখতে হলে প্লাটিনাম কার্ড নিতে হবে দাদি গোল্ড কার্ডই ঠিক ততটাই পাবে যতটা প্যাকেজে আছে গোল্ড কার্ড অর্থাৎ পঁচিশ হাজারের প্যাকেজ প্ল্যাটিনাম তিরিশ হাজারই উল্টো দিকে লোকটা সজোরে হাসল মাত্র তো পাঁচ হাজারের ভাড়া কি আসে যায় ইউ আর সো ক্রুয়েল ল্যাপটপের স্ক্রিনে আলতো আলতো চুমু এঁকে পুরুষটিকে উত্তেজিত করে তুললেন মালবিকা রতিক্রিয়ায় তার থেকে পারদর্শী খুব কম নারী আছে সে ভার্চুয়ালি হোক কিংবা বাস্তব হাসকি কণ্ঠস্বরে বললেন রুলস আর রুলস মুখোশধারী স্ক্রিন স্পর্শ করে মালবিকার ঠোঁটের উষ্ণতা শুষে নিতে চাইল আজ কিন্তু আমি প্ল্যাটিনাম কার্ড নিয়ে এসেছি হাজার পালাতে পারবে না রহস্যময়ী ফের হাসছেন প্ল্যাটিনাম কার্ডের অর্থ তিনি ভালোই বুঝতে পেরেছেন প্যাকেজে স্পষ্ট লেখা আছে বিনা বাক্য ব্যয় প্ল্যাটিনাম কার্ডের অধিকারীর হুকুম তামিল হল কুহকমহী নাইট গাউন সরে গিয়ে প্রকট হল সুন্দরীর ব্র্যান্ডেড অন্তর্বাস দর্শক তার মাখনের মতো শরীরের খাঁজে খাঁজে বাঁকে বাঁকে ডুবতে ডুবতে বলল একটু একটু নোংরা কথা বলো না প্লিজ প্লিজ কোভিড ব্রথলের ব্যবসা লাটে উঠেছে কিন্তু অনলাইন সেক্সের চাহিদা বাড়িয়ে দিয়েছে উত্তরোত্তর কামার তো পুরুষের একমাত্র ভরসা ভার্চুয়াল সেক্স সাইটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকমের প্যাকেজ সুন্দরীকে দিয়ে কি কি করানো যাবে তার টাকার অঙ্কের উপর নির্ভর করে শুধু অনলাইন পেমেন্ট করতে হবে কে কেমন নারী পছন্দ করে তার উপরেও নির্ভর করে টাকার অঙ্ক এই সাইটে কর্মী হিসেবে আছে গৃহবধূ থেকে কলেজ গার্ল অবধি সব রকমের সব বয়সের নারী সব মিলিয়ে দিনে লক্ষ লক্ষ টাকার রোজগার তবে এরা কেউ বেশ্যা নয় হাই প্রোফাইল উল্টো দিকের পুরুষ উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় ফরাসি সৌরভের গন্ধ মিলিয়ে গিয়ে এখন এ ঘরেও মাংসেরই গন্ধ কি করলি বাবু অসম্ভব বেদনায় আর বিস্ময়ে কাতর স্বরে বলল কমলা সে নিজে চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না এ কি হল কেনই বা আজ সপ্তম দিন আজই পেমেন্টের কথা ছিল বাবু আগে টাকাটা দিতে চায়নি বলেছিল তারা কিসের এত তারা কিসের হ্যাঁ কার শেষ হলেই টাকা পেয়ে যাবি উপায়ন্তর না দেখে 
সে শর্তও মেনে নিয়েছিল কমলা কোনো প্রতিবাদ করেনি বাবু যেমন চেয়েছে তেমনই কাজ করেছে সে আজ দ্রুত হাতে জামা কাপড় পরতে পরতে বলেছিল আজই টেকা দিয়ে দিবি বাবু কথার খেলাপ নয় কথার খেলাপ অবশ্য করেনি লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই নির্বিবাদে তার হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল একটা মোটা খাম নে গুনে নে গুনে নিয়েছিল কমলা একদম করকরে চোদ্দ হাজার এক পয়সা কম বেশি নয় টাকা গুনা শেষ করেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বাবুর দিকে বাবু তার মনের ভাব বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলল দেখবি দেখে যা কমলা আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে দেখল পরক্ষণেই সর্বশরীরে তরিদাঘাত এ কি ক্যানভাসে এ কে মুখের আদল হুবহু তার মতো দাঁড়ানোর ভঙ্গিও একই বুকের কাছেও তার নিজেরই সন্তান ধরা ক্যানভাসে অবিকল কমলার স্তন্য পান রত তারই রক্তের ধন কিন্তু এ তো সে নয় হতেই পারে না এই সাত দিন বাবু তাকে ছুঁয়েও দেখেনি বরং শাড়ি ব্লাউজ খুলে অন্য একটা পোশাক পরে নিতে বলেছিল পোশাকের একদিক খুলে দিয়েছিল যাতে তার একদিকে স্তন পরিষ্কার দেখা যায় তারপর শিশু সন্তানকে কোলে ধরিয়ে দিয়ে বলল নে 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 ধর ধর দুধ খাওয়া এত দূর উজিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত নিজের সন্তানকে দুধ খাওয়াতে হবে শেষমেশ এই জিনিস দেখার শখ হয়েছে বাবুর কমলা অবাক এর জন্য পার নাইট দু হাজার টাকা এ আবার কি জাতীয় রসিকতা কি হলো তাড়াতাড়ি কর বাবু প্রায় খিঁচিয়েই ওঠে কমলার একটিও কথা না বলে কোলে তুলে নিয়েছিল শিশুকে আর বাবু তুলে নিয়েছিল লম্বাটে চকচকে পেন্সিল পরবর্তীতে রং তুলি তোকেই তো এঁকেছি ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মানুষটা শুধু একটু চেঞ্জ করেছি ক্যানভাসে যাকে দেখছিস সে চোখ বুঁজে ফেলল কমলা তার রুক্ষ গাল বিয়ে নেমে আসছে ফোটা ফোটা অশ্রুবিন্দু ক্যানভাসে যিনি আছেন তাকে হুবহু কমলার মতোই দেখতে সেই একই রকম লম্বাটে পান পাতা মুখ ভাষা ভাষা করুণ চোখ দুটো দেখছে স্তন্য পান রত শিশুকে সে চোখে অনাবিল স্নেহধারার সঙ্গে সংশয়ের সঙ্গম একদিকে একা কুমারী মা কি করে এই অভাবের মধ্যে শিশুকে বড় করে তুলবে মানুষ করবে সেই দুশ্চিন্তা অন্যদিকে পরম বাৎসল্য দৃষ্টি চুইয়ে পড়ছে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাম স্তন কিন্তু তা কামনার নয় পবিত্রতার প্রতীক মাথার উপরে উঠছে নগ্ন দেব শিশু এই ছবির মানুষটির সামনেই মোমবাতি জ্বালায় জ্যাসমিনের মতো হতভাগীরা অথবা তাবৎ পৃথিবীর হতভাগ্যরা ওর সামনেই সম্মানে নত জানু হয় গোটা বিশ্ব কমলার আদলে স্পষ্ট ভার্জিন মেরি কমলা সজরে শ্বাস টানল তারপরই মোটা টাকার প্যাকেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল অবহেলা ভরে কি হলো ওটা তোর পেমেন্ট নে ওটা বাবু অবাক কমলা চাপা অথচ দৃঢ় স্বরে বলল না এটাই তো তোর রেট আবার সজরে উত্তর না সে কি কিন্তু না বুলেটের মতো শব্দটা ছুঁড়ে দিয়ে নিজের সন্তানকে বুকে চেপে ধরে তীর বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কমলা বাবু সবিস্ময়ে দেখল আস্তে আস্তে রাতের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে এক বারবনিতা ও তার শিশু না আর নিজের পরিচিত পাড়ার রাস্তা ধরবে না সে পোশাক খোলার সর্বাধিক মূল্য 
আজ পেয়ে গিয়েছে আর কিছু পাওয়ার নেই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চোয়াল বলে দিচ্ছিল যে সে আর কখনো শাড়ি খুলবে না পরদিন সকালের খবরের কাগজের পেজ থ্রির অন্যতম হেডলাইন অতিমারিতে যৌন কর্মীদের পাশে দাঁড়ালেন অভিনেত্রী ঠিক নিচেই ছবি ওরা দুজন দাঁড়িয়ে রয়েছে এক ফ্রেমে মালবিকা ও কমলার মাঝখানে নিরাপদ দূরত্ব হয়তোবা এক মিটার হয়তোবা ছ ফুট হয়তোবা সেই দূরত্ব কয়েক আলোকবর্ষের যাই হোক আদতের নাম সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বর্তমান সমাজে বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়তো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং বা সামাজিক দূরত্ব আচ্ছা কখনো ভেবে দেখেছেন এই সামাজিক দূরত্ব আসলে কি শুধুই কি মুখোশের ভিড় থেকে দূরে থাকা হয়তো না আজ শুনছিলেন লেখিকা সায়ন্তনী পুতুতুণ্ডের কাহিনী সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ডিসক্রিপশন বক্সে সায়ন্তনী পুতুতুণ্ডের অধিরাজ সিরিজের নতুন বই ডেয়ার অর ডায়ের লিঙ্ক দেওয়া রইল ঝটপট প্রি বুক করে নাও সকলে আজ গল্প পাঠে ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় গৌরব তপাদার হ্যাঁ মিস্টার জনসন সিরিজের পর দীর্ঘ দিন বাদে সগৌরবে আবারও বলছি গৌরব থেকেছে পুরো গল্প জুড়ে অনেক ভালোবাসা গৌরব তাকে আজকের গল্পে কমলা এবং যমুনা মাসির চরিত্রে সায়নী মালবিকার চরিত্রে তৃষা আর্টিস্ট ইভান জ্যাসমিন ও মিসেস বিরানি বৌনিশা সানি স্মিতা দুই দেহরক্ষী স্পন্দন শালিনী ও হিমানীর চরিত্রে সৌমিলি মুখোশধারী দর্শন প্রার্থী এবং গল্পের সূত্রধার আমি রক্তিম শব্দগ্রহণ শ্রীরূপ আবহ ও স্পেশাল এফেক্টসে অভিষেক পাটওয়ারি প্রচ্ছদ কল্পক বিশেষ সহযোগিতায় শঙ্খ পরিবেশনা ও পরিচালনায় টিম হরস্কোপ সকলে ভালো থাকবেন সকলকে ভালো রাখবেন এরপর আসছে লেখক পবিত্র ঘোষের কলমে হার হিম করা গল্প কালো মেঘ